들고 코코 여러분 오늘의 컨텐츠 고민 상담 컨텐츠 기존에 있는 피드백이랑은 조금 다른 게 기존의 피드백은 그 그림 안에서 틀린 거를 고쳤다 라면은 지금 제가 하려고 한다는 거는 어떤 걸더 연습하고 어떤 거를 공부하고 그런 식으로 학습 방법에 대한 전반적인 것들을 얘기하거나 그림 적으로 뭐 힘들거나 지치는 거에 대해서 어떻게 극복하면 된다 라는 거를 말해주고 싶거든요 게임 원화가를 목표로 하고 있는데 저가 원하는 대학에서 떨어졌어요 어떤 부분에서 더 공부해야 하는지 어디가 부족한지에 대해서 알고 싶어서 그림 상담 신청해 봅니다 리터칭 하면서 피드백을 드릴게요 멍게님은 지금 인체나 덩어리나 전체적으로 너무너무 훌륭하세요 원하는 대학교에서 떨어지셨다고 하셨는데 사실은 대학교는 내가 아무리 잘해도 합격하는데 운적인 요소도 정말 많이 따라요 근데 이 정도면은 정말 너무 훌륭하게 잘 하셨다는 생각이 들어요 그래서 기죽으실 필요도 전혀 없으시고 여기에서 아이 부분을 고치면 은 그림이 더 좋아질 것 같다 라는 제 개인적인 생각을 한번 말씀을 드려 볼게요 일단은 밝음과 어둠에서 그 잡고 푸는 들이 조금 더 있으면 좋을 것 같아요 여기서 밝은 부분은 조금 더 밝게 어두운 부분은 어둡게 확실히 구분이 되면서 그리고 중간 톤이 많아졌다가 좁아졌다가 하는 것들이 좀 구분이 되면 좋을 것 같아요 이렇게 밝음과 어두움을 투톤으로 먼저 나눠졌다고 생각을 하고 그리고 밝음과 어두움에서도 밝음과 어두움이 반반 이렇게 있는 거는 피해 주시는 게 좋아요 그래서 어두움이 좁고 밝음이 더 많거나 어두움이 더 많고 밝음이 적거나 이런 식으로 비율 조정을 하시는 게 좋아요 그래서 이 상태에서 먼저 투톤으로 나눠주고 나서 중간톤을 넣어줄 건데 자연스럽게 좁아졌다가 많아졌다가 이런 식으로 강약 조절을 해주는 거예요 그러면 은 덩어리가 훨씬 더 눈에 잘 띄거든요 그리고 이거는 나름 규칙 규칙이 있는데 주름 같은 거 면크로키를 하거나 모자 같은 거를 많이 하다 보면 은 혹은 자료 참고를 많이 하다 보면 은 패턴들이 보이실 거예요 묘사력이 너무 좋으셔가지고 전체적으로 다 묘사를 해주셨는데 딱 중요한 부분을 묘사를 해주고 나머지 부분을 좀 묘사를 덜 해주고 이런 것도 필요하거든요 이런 것만 전체적으로 적용이 되면 은 훨씬 더 그림이 좋아질 것 같아요 프로 일러레를 지망하는 성인입니다 항상 그림에서 캐릭터에게 어울리는 연출과 배경을 표현하는 데 있어 어려움을 느낍니다 그리는 사람들이 다소 임팩트가 부족하고 재미가 없달까요? 캐릭터의 매력을 더욱 효과적으로 드러낼 수 있는 배경 표현과 연출 방법이 궁금합니다 제가 볼 때는 캐릭터의 매력이 충분히 잘 살아있는 것 같아요 그래서 그 부분은 걱정을 안 하셔도 될것 같아요 이게 본인이 계속 부족하다고 느끼는 이유가 뭐냐면 은 내가 계속 그 분야에 관심이 있어서 그런 것도 있어요 내가 관... 관심이 있어서 계속 그 부분 위주로 하다 보면 당연히 잘하게 되는데 이제 내 성에 안 차는 거야 왜냐면 나는 더 대단한 작품들을 보고 그 작품처럼 되고 싶어서 그럼 지금처럼 계속 하시면 될것 같아요 이 그림에서 피드백을 조금 더 드릴 수 있다면 얼굴 돌아가는 덩어리에 맞춰서 그림자를 거기에 맞춰주면 더 리얼한 느낌이 날것 같아요 이게 무슨 말이냐면 은 이런 막대기가 구 위에 이렇게 올려져 있어요 태양이 이쪽에 있어요 빛이 이렇게 쭉 가서 이 막대기의 그림자가 이 구에 비칠 거잖아요 근데 여기 막대기의 그림자가 보통은 많이 실수를 하는 게 이렇게 그리세요 이렇게 일직선으로 돼 있으니까 그림자도 일직선으로 하는데 그림자는 비춰지는 곳에 굴곡을 따라가요 그러니까 이렇게 휘어져야 돼요 얼굴 자체가 동그랗잖아요 동그랗고 코도 있고 눈도 있고 막 굴곡이 있잖아요 그러니까 거기에 맞춰서 이곡을 표현해주면 조금 더 그림자 느낌이 살 수가 있는데 자 여기에서 얘만 비추는 것보다 배경도 같이 비추게 같이 맞춰줘야지 얼굴에 이 친구가 그림자로 보이게 돼요 자 이런 식으로 행해주시면 좋을 것 같습니다 그림을 그리다 보면 러프랑 너무 달라져서 거의 미완으로 끝납니다 그리고 채색도 다 하고 전체적으로 보면 너무 부담스럽게 느껴집니다 자, 네뚜님은 드로잉 느낌이 너무 좋으세요 이제 몰입을 하다 보면 은 전체적으로 느낌이 흐트러지는 것 같아요 그래서 이 상태에서 최대한 선을 정리를 한 다음에 덩어리를 주는 것도 방법일 것 같아요 선 기반으로 묘사를 하면서 덩어리를 주세요 선 느낌이 좋으시니까 계속 선 느낌을 살려가면서 이때는 선을 꼭 완전 흑백으로 만드시는 게 중요해요 그리다 보면 은 자꾸 색이 이것저것 섞이니까 아, 선이 남아있으니까 원래 잡았던 그 느낌을 계속 유지하기가 쉽거든요 
이런 식으로 전체적으로 진행해 나가세요 진행해 나간 다음에 스케치 선 위에다가 새 레이어를 만들어서 선을 다듬는다는 느낌으로 조금 더 구체화 시켜 주시면 되는데 이때 주의해야 될 거는 레이어를 수시로 껐다 켰다 하면서 예전 느낌이랑 지금 한 거랑 뭐가 느낌이 더 좋은지를 계속 비교해 가면서 진행해 주셔야 돼요 아시겠죠? 지금부터라도 입시를 시작하면 미대 갈수 있을까요? 대학교는 확신할 수 없어요 대학교는 내가 아무리 실력이 좋고 공부도 잘한다고 해서 갈수 있는 곳은 아니에요 왜냐면 그 뽑으려는 사람의 성향에 따라서도 많이 달라지는 부분이고 그리고 내가 아무리 평소에 열심히 했어도 그날 컨디션이 너무 안 좋을 수도 있는 거잖아요 대학에 합격하는 거는 여러분의 노력을 배신할 수 있어요 그러니까 너무 대학에 목매지 않았으면 좋겠어 대학 나왔다고 해서 취업하는데 결정적인 작용을 하는 것도 아니에요 대학 학교는. 적어도 이쪽은 저희 쪽은 중요하지 않아 그러니까 열심히 해서 대학에 지원했는데 다 떨어졌어요 그런다고 해서 너무 거기에 좌절하지 않았으면 좋겠어요 내가 남들보다 못하다고 생각하지 않았으면 좋겠어 대학교는 앞으로 여러분이 겪어야 될 수많은 난관들 중에 그냥 작은 난관일 뿐이에요 근데 그 작은 난관을 겪어도 되고 못 넘어도 돼 왜냐면 앞으로 겪어야 될 것들을 넘는 게더 중요해요 이거에서 못 넘었다 그럼 난 패배자다? 아니에요 전혀 제일 중요한 건 내가 열심히 했느냐예요 입시 준비를 하면서 열심히 했는데 떨어졌다 그러면 잘한 거예요 열심히 했잖아요 그럼 정말 잘하신 거예요 그 열심히 했던 경험이 나중에 큰 난관을 넘을 때 밑거름이 돼요 그때의 체력이 될 거예요 취미로 그림을 그리다가 일러스트레이터가 되고 싶어서 퇴사하고 집에서 그림을 그리고 있습니다 퇴사하기 전 결심과는 다르게 그림이 많이 그리지 않게 되고 조급함만 늘어가서 슬럼프도 왔어요 코카스 합작은 꼭 참여하고 싶어서 어떻게든 그리고 있긴 한데 합작 그림 외에는 개인 그림은 그리지 못하는 게 고민입니다 자, 찬찬님 같은 경우는 순간만족 원숭이와 패닉 몬스터에 대한 이야기 있잖아요 그 패닉 몬스터를 잘 다루셔야 돼요 예를 들어서 회사를 다니고 있는 사람들이 나 회사 퇴사하면 은 진짜 미친 듯이 그림만 그려서 3개월 만에 취업할 거야 꿈에 가득 차 있어요 근데 현실은 그렇게 되지 않아요 현실은 퇴사를 하고 나서 아 퇴사했으니까 일주일만 쉬자 이거는 내가 열심히 살았던 것에 대한 보상이야 라고 생각하고 일주일을 쉬어요 일주일을 쉬었는데 내가 열심히 한게 어딘데 일주일만 쉬는 거 너무 아깝잖아 라고 생각해서 한 달을 쉬어요 한 달을 쉬는 순간 몸이 쉬는 거에 적응을 해버려요 그래서 머릿속으로는 해야 되는데 병에 걸려 왜 아냐고요? 저도 그랬어요 그러니까 그럴 때는 패닉 몬스터를 두셔야 돼요 계속 하지 않으면 안될 만한 압박을 줘야 되는데 스터디를 만드시거나 시참하는 게 결국 마감기함이 정해지는 거예요 이 안에 사람들한테 보여줄 무언가를 빨리 만들어야 돼 라는 압박감 때문에 집중을 빡 해서 할수 있는 거잖아요 그런 식으로 계획을 잘 세우셔야 돼요 그리고 그 계획을 달성했을 때 스스로에 대한 보상을 충분히 주세요 자 그러면 오늘 방송은 여기까지 할게요 도움 됐나요? 네네 선생님 <웃음> 네 그러면은 감사합니다. 안녕 오빠 잘 가요. 나 제일 좋아하는 코카콜라 한 손에 들고 보는 국수님 방송.